全人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水。环节中不会再留。在我的心中，椰兰山永远是我最重要的位置，而你却把四海当做你的家，把水族当做你自己的子民。那些士兵都非常感谢你的搭救之恩，他们对你是赤胆忠心，就像刚刚那小孩说的一样，他们都信你。只有你才能做得好这个位置。雨墨哥哥，谢谢你。你无需谢我，你救我那么多次，我应当谢谢你。你对我之恩、谢意，将永存心中。嗯、我才知道这逆鳞的意义。此物，我不可收。这送出去的东西，怎会有收回的道理？除非你答应我一件事。登位之日，我希望你为我加冕。我只不过是岩兰山的一个妖怪头子罢了，有什么资格为四海龙尊加冕？你有，因为你是昭兰，最最最最，最最最最要好的朋友。我答应你。可比那日心不甘情不愿的新娘妆美丽多了。元旦，待你穿上嫁衣嫁给云墨哥哥时，一定更为光彩照人。到时候一定要请我去观礼啊！嗯，不是不是，误会了误会了。我虽然名义上是云墨的姬妾，但是我们私下约定好了，我就是他忠心耿耿的跟班。他真正喜欢的另有其人，不过不能如愿而已。你千万别误会，他未将真心告诉你。只是因为太看重你了，生怕把你给吓跑了。世间疾苦是痴情，他这般受苦，无非是想让你永远无忧无虑、快活自在。你在说什么呀？我怎么听不懂？咱俩说的是一个余墨吗？就他平时那样，还苦情，还委屈啊？<笑>殿下，吉时已到。元旦恭贺四海龙尊
，敖宣不仁，四海废之，此乃民心所向。然一日万机不可久旷。青龙族第四十八代嫡女昭兰，系出高鸿，养于天宫，师承正统，秉性端慈，堪负重托，以仅始于成尧，寻武圣之业，身体无异。今册为四海之主，继任龙尊。布告天下，贤使闻之，亲此。招兰必夙夜精精，小心谨慎，只愿海宇生平，不坠鸿业。哥哥，和你相识一场，能有此刻，昭兰，别无奢求了。如今四海太平，已成为一方之主，我们也要马上启程离开了。日后若能相见，仍以挚友相称。愿你在以后的日子，早日找到视你若珍宝之人。待你们一切都如常所愿，一定记得来东海做客。当然要来，我也要一起来。赵兰，你们东海百姓可爱吃瓜？我这儿有很多鲜瓜种子，品种齐全，任君选择你见到严旦了吗？他还好吗？他很好，他现在和于墨在一起，忘却了前尘往事，比从前更快乐自由。他要做三界画本第一大家的梦想，如今也一应贯之，拿着册子在凡间游历，收集素材。这正合了他当年想要下界游玩的心愿，挺好的。你这般牵挂他。何不下界亲自看看他，好让自己安心呢？纵然他忘了前尘往事，可过去的种种，我一刻都未曾忘记。我没有脸再面对他，我是他姐姐，却没有保护好他。
当年没做到的，如今也没有机会再做了。都过去了。除了那些过往痴缠的胡言乱语之外，在圣德的口中，并没套出其他的线索吗？李晨开启的法诀，他必然知晓，否则安都王怎么会带一个普通的浮尘进入宫中，而且视若珍宝一般的对待？哎，那接下来我们还要送他回他的师门吗？我与严丹已经商量过了，若此人真是毒蛇的话，不如且行且看。一来，可以探探他的真实目的；二来，打探出李晨使用之法。若就此撇下他，万一他起了什么坏心，我们更是防不胜防。说的没错，只有千日做贼，哪有千日防贼的道理？反正离他口中的贺心门也不远了。接下来，我们就且行且看，看看他到底打的什么样的如意算盘。马上揭晓，我们先走吧。过了这个林子，便是我之前修炼术法的贺心门了。这几日相处，因为这样那样的误会，让两位公子对我心生芥蒂。等到了师门，我一定一一细说。毕竟，相识是缘，哪怕别后再无机会重逢，圣德也委实不希望诸位因此误解、厌恶于我。神器有异动，难道前面这片森林便是神器曾经的藏身之处？正是，昔日我正是在此林中意外拾得此神器的。李晨与此地有感应，当属正常。此地树林甚密，地势甚广。既然圣德姑娘对此地熟门熟路，不如由你在前面带路，我与严旦殿后，这样，以防野兽突袭吗？这是自然。之前。我日日来这儿砍柴、挑水，无比熟悉圣德，你不是说贺西门在这片森林的西面吗？你为什么要带着我们朝北边走呢？若朝西直行，有一片沼泽，极为凶险，绕北避开会更安全一些。这树木的排列，并非天然生成，而是被补成了一个九宫八卦阵。入阵心，则触发阵法。正东为生门，西南为修门，阵心便在。停步！圣德，这怎么回事？怎会如此？当年我就是在此处找到李晨的。愣着干嘛？砍柴啊！不砍够三日用量，你今日就别想回师门。这是魔族魂魄所化的八卦阵。对了，小寒晶，愣着干嘛？赶紧干活啊！气玄六腑，燃会双万。圣德，你这使的什么妖法？去！
正被围开门，从没走。问题，你到底想做什么？当然是要取你的命，偷你的心了。所以你跟我们同行的目的便是要杀我。那江晨跟裴洛呢？他们两个人离心，也是你一手所致的吗？是又如何？我借着裴洛的贪欲，一步步成为安都王最宠爱的侧妃，一人之下，万人之上。我本可快活一生，可偏偏……命运让我遇见了你，可为什么你要出现，一次又一次的毁掉我的人生，夺走我所爱的一切？与严大又有何关系？你心爱之人，并非心悦于你，难道你要迁怒于他？你终于露出你的真正面目了，如此自私偏执，怎配得上爱？你懂爱吗？你懂什么？唐城。我所有的筹谋都是一心为你，然而你为了他这般践踏我的真心，今日我便要亲手杀了他，然后逼着你一口一口吃下他的心。你简直就是一个疯子，我宁死也不会让你如愿的。<笑>我会如愿的，不仅如此，我还要施法消除你在凡间的记忆。这样你便会彻底忘了他，与我厮守此生。这黑雾好生诡异，大家小心。昔年昭圣帝君以李臣将一批魔君封印至此，魔族人便化为这黑雾，吞噬入阵之人。你失了记忆，忘了仙法。今日，我便要你眼睁睁看着这两个妖精化为石雕，而我将手握九旗龙丹、李晨两大神器，称霸凡界，气旋六腑，燃会双万。别怕黑雾，快点！我顶不住了。你宁愿与他们一起死。你不愿活着和我在一起吗，杭州？眨眼殿下给你的珠子，你赶紧吃了，你吃了就会恢复记忆，所有的仙法都能够想起来了。还愣着干什么？赶紧的，要不然咱们都得死在这儿。杭州，李晨不是可以使封印荡无邪吗？快用啊！小心！今日你非死不可！仙修天机，不提玄苍，小寒晶。小寒晶遇物，那么必也可靠李晨，兼小寒晶反御之。唐州，听我口诀
，驱动内力，操纵里尘，上升威权，气旋六府，燃会双万。小寒晶，怎么这么耳熟呢？怎么可能？你怎么会小寒晶？天体玄奘，再修天机。到底是谁？为什么满心怨恨的要做这一切？你负了我一辈子啊！我要让你后悔终生。哎，你把话说清楚好不好？你刚才说了那么多，什么意思？跟我有什么关系呢？唐州梦中的那个女子到底是谁？唐州之前又是谁？你肯定知道，说清楚嘛！<笑>我就是要让你困惑终生。你永远也忘不了我，就这么死了，也算他恶有恶报吧。如果将臣知道这些，心里也许会释怀一些。纵使圣德故意挑拨将臣与裴洛的关系，但究其原因，还是裴洛不愿意相信将臣。所以言谈，你也不用太苛责自己。也许这就是凡间八苦当中的五阴炽盛之苦。色、受、想、行、识，蒙蔽了他的眼睛，使他造下了这么多的恶果。看来画本里写的那些都是对的。情能够使人生，亦能使人死。情可以让人牺牲，也可以让人疯魔。哎，你梦中的那个女子到底是谁啊？她对你怨恨，你有赋予她，难道就如圣德一般吗？和她绝不一样。火德元帅，性子极为傲慢死板。若圣德在天界真是爱慕火德的仙娥，必定没少受气，所以这辈子才如此怨毒、执着。笑什么呀？那都是前尘往事了。既然无从可解，就不要再提了。行了吧？你倒是洒脱了。现如今，他变成了石像。我们的满心疑问，找何人去解？贺心门，他之前说他的师门是贺心门，我们去问问，看看有没有什么知情人。嗯，走。来，一杯酒。慢走啊，客官，里面请。店家，哎，这些都是你的，看着安排。哎、但是有件事情，想向你打探。此处有个修炼之地。名唤贺心门，为何找不到了？公子问这个做什么？这贺心门可不是什么好地方
。你这龙宫没待几日，红尘路倒是写了好几页。切，你懂什么呀？人呢，有五毒之心。这个敖轩，是傲慢自私之毒；而圣德呢，是偏执嗔怒之毒。我看，就这个招兰，洒脱明事理，顶着这么大的压力，成为了四海之主，而且。婚嫁任凭己愿，凭着自己的力量保护了整个家园。如果有一天，我能够成为他那样就好了。那你想保护谁？嫁给谁？你一个要断情绝爱的捉妖师，你关心我一个妖干嘛？干嘛？想来我们山境做做客啊？是，问问都不行吗？不行。打听到了。怎么说？多年以前。圣德在此修炼之时，曾因知晓虚多旁门术法，而且心思奸恶，被同门师姐所不喜。后来陪落到此参拜，他便施法，加以魅惑，被封为侧妃，然后带回宫中。就在他离开的前夜，贺心门忽起大火，五十七人尽数葬身，无一幸免。真狠毒的女人，我早看她不是好人了。五十七个人，没想到如此决绝。他就是想要斩草除根。若日后像我们一样有追本溯源的人，便无迹可寻了。他究竟是谁？到底做过多少恶事？便像迷雾森林中的雕像一般，永远封存起来了，谁也不可知。我现在想想可真可怕。还好你会那个拗口的法诀，不然变成石像的就是我们了。我这一路想了很多，我想明白了，以后我不想再做你身后的跟班了。你教我修炼吧，我想变得强大起来，以后可以换我保护你。还是年轻厉害，你天资聪明，而且什么东西一学就会。你要潜心修炼的话，说不定以后我做你的跟班了。哦，那倒也是了。干嘛不服啊？哼！小心，怎么了？哎呀，小心！不好，他那不是枪住了，是卡住了，救人！是不是枪着了？快，哎，喝口水！不能喝水，他是被卡住了。来，小孩，使劲！使劲！这,这怎么办呀？没事吧？可急死奶奶了！谢谢姑娘，没事没事。老身带着孙儿来镇上投亲，要是他有个什么万一，我也没脸活了。啊，敢问姑娘名讳，这相救之恩，老身必得报答。啊，不用不用，我叫严旦。让几位久等了，奶奶，不过是举手之劳，不用这么客气，真不用这么客气。嗯，好像啊。诸位救我宋儿一命，今日又恰巧是端午佳节，有吃五皇的习俗，老身家贫，唯有做些吃食以表谢意。这是老身家里自己养的黄鱼。极其鲜美。这自酿的雄黄酒，下了十足十的雄黄粉，有除妖驱邪之效。如今这世道，妖孽作恶，几位也应当心呐。哦，巧了，我们不就是妖邪吗？这雄黄酒一喝，妖力变弱，显出真身来。便是不想作恶，也得吓晕不少人啊。老夫人，此鱼果然鲜美，您不必担心。许多妖藏于深山之中，不与人相反。再说了，有许多除妖师行走于世，您就放心吧。啊，这位公子怎么不下快？可是我做的吃食粗糙，不合您的口味吗？啊，不是不是，您误会了奶奶。
，他这个人吧，有痛风，所以闻到鱼腥味他就受不了。要不然这样，我替他吃两口吧。哎，林青，难道你忘了吗？你有哮喘，不能食得鱼腥。吃一口也没关系吧？一口都不行。哦。啊，老身不知姑娘和公子有此忌口，实在不好意思。哮喘、痛风，忌吃鱼腥。这雄黄酒倒是无需忌口，请几位千万不要推辞，多饮一些。并非要醒，应当无事。姑娘，请。啊。平日年轻不胜酒力，这酒，我来喝。此酒甚妙，公子喜欢就好。公子行侠仗义，又如此疼爱妻眷。真是少年英雄啊！来，又来。玉墨，怎么能在外人面前如此污蔑严淡呢？他年少与你定的契约，未行大礼，怎能做得了数呢？老夫人，让您尽孝了。我乃捉妖天师，燕旦是我捡来的丫鬟。哎，不是，我什么时候成为你丫鬟了？我堂堂燕旦，当日我悉心教化于你，你不记得了？嗯，是，唐天师对我恩重如山，哼。哎呦，林青，你看啊，唐天师这是要棒打鸳鸯啊！不过没关系，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗嘛。你要是他的丫鬟的话，那我就勉勉强强做你的管家吧。你看，如此美食，又有如此好酒，我算是无福消受了。还请天师畅饮。没想到你们三人如此有缘，更该畅快一醉。不管是主是仆，都是老身的恩人。来，我这雄黄酒管够，千万别客气。哎，哎呀，我不行了，我现在是头痛欲裂，根本就饮不了酒。啊，我也是，我，我感觉我哮喘发作了，有点恶心，我现在什么都喝不下去。我来，蛇鼠一窝。公子好酒量。老夫人，您还别说，这个酒啊，还真不错。唐州，唐州。嗯。让你喝尽兴，没让你喝断命啊，兄弟。行不行啊你？怎么就不行了？我告诉你，我就没醉过，可以一直喝。老夫人，再给我倒一杯。哎，嗯，慢点。嗯，别动。我没醉，我还能喝。我告诉你啊，我能一直喝，怎么喝都喝不醉。是，你确实能一直喝。你是怎么喝都喝不醉，喝傻了吧？哎，哎，要不要我给你煮碗醒酒汤？
催眠的缘分，在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的堂堂，住思念的伤。果然如此。希望岁月凉，洗尽纤尘，仍有你一席模样。轮转中，为你行走三界万年。抚养一世，难道心头从未有过悸动？无论是在演虚天宫，还是在地雅的茅屋中，无论何时、何地、何情，你难道没有一刻的动心吗？职责所在，无所不能。对不起。如今你是凡人，受尽凡间八苦，生老病死四苦，爱别离之苦，求不得之苦，五阴炽盛之苦。若你心岿然不动，又怎会体会到这苦呢？你已经动心了，这颗心是你欠我的，如今理应还我。你怎么可以爱上别人？你到底是谁？回来公主，做得好。神霄宫耳目遍及四海，要设计两个妖精和一个凡人自然不难，只是属下好奇，为何不斩草除根？此物乃是天界法宝，他已经认出了。我虽得知，无法用之。我派你过去，无非就是为引那三人入局。助我成事，此局已动，你回去等待便是。是。这家客栈早已经没有任何人住了。我方才已经打探过旁边的店家，说此客栈在三天前就被人包下了，而且老人跟小孩在这里没有任何的亲戚，所以是他们设好的圈套。这酒里面的确有很多的雄黄粉，雄黄粉辛辣苦涩的味道非常重，所以掩盖了里面这一丝不被察觉的异香。由此可见，人家明明就是早已盯上了我们，所以想让我们出手相助，还打消我们的防备之心。明明知道咱们两个是妖，喝不了雄黄酒，顺水推舟，便让唐舟饮下
，然后再找个机会窃取他的宝物。唐周，你是为了帮我跟于墨挡酒，李晨才丢的。你放心吧，我们一定会想办法帮你给拿回来的。可客栈中没有其他的线索，凡间也有很多人使用蒙汗药，怎么查呢？我以前呢，曾经看到过《百草图志》。蒙汗药繁多不假，但此药当中的狭叶蒲根，唯有朱翠山可知。现、嗯、下我们已经到了朱翠山下的朱翠镇，既然要查蒙汗药，就应该从药材铺或者药农来查起。果然是初出师门、不懂事故的呆子。药商若是配置蒙汗药的话，那要被抓去坐牢的。自然百般抵赖你藏了，若是配药之人是暗伤，更无从查证了。那怎么查呢？嗯，看到没？这便是查线索的好地方。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。名字倒是很潇洒，莫非是个书院？你看，我说什么来着？果然是一点情趣都没有啊！既然是尽欢，当然是须作一生翩，尽君今日欢啦。测次宴曲，必是风流之地，我可不去。想什么呢？这是五房，又不是青楼，风流不减，更添雅韵。此地是人流往返最频繁的地方，鱼龙混杂也是查线索的好地方。五房里尽是女子，男女授受,受不亲，更坚决不去。啊，行行行，你不亲我亲，待我一会儿变个男装，带你进去好好见识见识。在开人。